ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫికేషన్లో ఉండేటటువంటి స్టేజెస్ ఏంటి ఏంటి అనేసి అంటే వాట్ ఈస్ ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫికేషన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ ఫస్ట్ వన్ యుఆర్ఎస్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ సెకండ్ వన్ డిక్యూ డిజైన్ క్వాలిఫికేషన్ థర్డ్ వన్ ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ ఫోర్త్ వన్ సెట్ సైట్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఐక్యూ ఇన్స్టాలేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సిక్స్త్ వన్ ఓక్యూ ఆపరేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సెవెంత్ వన్ పిక్యూ పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవి ఎక్విప్మెంట్ క్వాలిఫికేషన్లో ఉండేటటువంటి స్టేజెస్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఒకసారి డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే వాట్ ఈజ్ క్వాలిఫికేషన్ యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ప్రోసెస్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ యాంక్లరీ సిస్టమ్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్లీ ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లిమిట్స్ అండ్ టాలరెన్సెస్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రొవైడ్స్ డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్ దట్ ది సబ్జెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ హ్యాస్ ఫర్ స్పెసిఫికేషన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ రికమెండేషన్స్ అండ్ విల్ అటైన్ ది మెయింటైన్ క్రిటికల్ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ రిపీటెడ్లీ అండ్ రిలయబులీ క్వాలిఫికేషన్ దీని గురించి మనకి తెలిసినటువంటి విషయమే ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ని క్వాలిఫికేషన్ చేయాలి అనేసి అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ని క్వాలిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు అది ఏ విధంగా క్వాలిఫికేషన్కి రీచ్ అవుతుంది అనేసి అంటే ఒక యాక్షన్ అనేది ప్రూవ్ చేయబడాలి ఓకే అండి అదే అన్నమాట దీని డెఫినేషన్ యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ యాంక్లరీ సిస్టమ్ ఆర్ కేపబుల్ కన్సిస్టెంట్లీ ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్ లిమిట్స్ అండ్ టాలరెన్సెస్ ఓకే అండి మనం ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు అది మనకి ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ రిజల్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో హోప్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని రీచ్ అవ్వాలన్నమాట అది రీచ్ అయింది అని ఒక డాక్యుమెంట్ని కానీ చూపించినట్లయితే అదే క్వాలిఫికేషన్కి ఎవిడెన్స్ అవుతుంది అనమాట అదే క్వాలిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ హ్యాస్ ఫర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఓకేనండి ఇది క్వాలిఫికేషన్ అనేసి అంటే డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ విల్ అటైన్ అండ్ మెయింటైన్ క్రిటికల్ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ రిపీటెడ్లీ అండ్ రిలయబులీ ఓకే అండి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎక్విప్మెంట్ని క్వాలిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ రిజల్ట్స్కి మీట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసేటటువంటి దాన్ని సింపుల్గా ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పేసుకుంటాం అనమాట యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ యాంక్లరీ సిస్టమ్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్లీ ఆపరేటింగ్ విత్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లిమిట్స్ అండ్ టోలరెన్సెస్ మనం ఏదైతే ఒక సర్టెన్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్ పెట్టుకున్నామో దానికి మీట్ అవుతుందా లేదా నెక్స్ట్ ఆ టాలరెన్సెస్ అనేది విత్ ఇన్ లిమిట్స్లో ఉండే విధంగా అది రన్ అయినట్లయితే ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా క్వాలిఫికేషన్ చేయబడింది అని అర్థం అనమాట ఓకేనండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్లో ఉండేటటువంటి స్టేజెస్ ఒకసారి చూద్దాం స్టేజెస్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ ఇందులో ఏంటి ఫస్ట్ది అంటే యూఆర్ఎస్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ దీని డెఫినేషన్ కానీ చూసినట్లయితే యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ యూఆర్ఎస్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ లైక్ ఎక్విప్మెంట్ టు బీ పర్చేస్డ్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ద ఫంక్షనల్ ఫంక్షనల్ అండ్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనండి అంటే యూఆర్ఎస్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ నీకు ఏం కావాలి సో నీ నీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట అదే ఇది చెప్తుంది అనమాట యూఆర్ఎస్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ నీ నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఏంటి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ని కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నిత్య జీవితంలో వాడేటటువంటి బైక్ని తీసుకుందాం బైక్కి టూ హండ్రెడ్ సిసి అంటాము దానికి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డిస్క్ బ్యాక్ అనేది ఫ్రంట్ కావాలంటాము బ్యాక్ కావాలంటాము అదేవిధంగా అనమాట సేమ్ ఏదైనా మనం మన ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ని బర్చేజ్ చేసేటప్పుడు దానికి నీ నీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి ఏంటి కావాలి అనేటటువంటి దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ కానీ రాసినట్లయితే దాన్ని ఏమని చెప్తామనేసి అంటే యూఆర్ఎస్ అని సింపుల్గా చెప్పుకుంటాం అనమాట 
చూడండి యుఆర్ఎస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ లైక్ ఎక్విప్మెంట్ టు బి పర్చేస్డ్ ఏంటి ఎక్విప్మెంట్ కొనుగోడానికి విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ద ఫంక్షనల్ అండ్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ ది మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ నీ నీ స్పెసిఫికేషన్స్ నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఏంటి కావాలి అనేటటువంటి దానికోసం రాసుకునేటటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి అనేసి అంటే యూఆర్ఎస్ అని చెప్తాము యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే మనకి కావాల్సినటువంటివి క్వాలిఫికేషన్లో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డీక్యూ డిజైన్ క్వాలిఫికేషన్ డీక్యూ ఇన్క్లూడ్స్ యాక్టివిటీ దట్ డిఫైన్ ద డిజైన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ సచ్ హ్యాస్ ఫంక్షనల్ అండ్ ఆపరేషనల్ స్పెసిఫికేషన్స్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాస్ వెండర్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా డీక్యూ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ డెవలపర్స్ ఆర్ ఈవెన్ ది ఎండ్ యూజర్స్ ఓకేనండి ఈ డీక్యూ అంటే మరి ఇంకేం లేదండి డిజైన్ క్వాలిఫికేషన్ అనమాట అంటే మనం ఎవరైతే ఎక్విప్మెంట్ కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ టు వాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని వెండర్కి పంపిస్తారు కదండి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ పంప్ పంపించేటటువంటి డాక్యుమెంటే యూఆర్ఎస్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ తర్వాత వెండర్ ఏం చేస్తాడు యూజర్కి ఏంటేంటి కావాలి అనేటటువంటి విధంగా ఎక్విప్మెంట్ని డిజైన్ చేస్తాడు డిజైన్ చేసి దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాడు అనమాట దాన్ని యూఆర్ఎస్ అని సారీ దాన్ని డీక్యూ అని చెప్తాం డిజైన్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్తాము డీక్యూ ఇన్క్లూడ్స్ యాక్టివిటీస్ దట్ డిఫైన్స్ ద డిజైన్ హెల్మెట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సచ్ హ్యాస్ ఫంక్షనల్ అండ్ ఆపరేషనల్ స్పెసిఫికేషన్స్ యూజర్కి ఏంటంటే కావాలి అనేటటువంటి దానిని దానికి అనుగుణంగా ఎక్విప్మెంట్ని డిజైన్ చేసి దానికి డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తారు అనమాట సో సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి స్పెసిఫికేషన్స్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాస్ వెండర్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా డీక్యూ క్యాన్ బి పెర్ఫార్మ్ బై ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అది ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తారంటే అంటే మెయిన్గా ఎవరైతే ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేస్తారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ డెవలపర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఇంకా అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే దాన్ని వాళ్ళని వాటిని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారంటే అంటే డెవలపర్స్ ఆర్ ఈవెన్ ది ఎండ్ యూజర్స్ ఓకేనండి ఎవరైతే లేకపోయినట్లయితే మనం కూడా డీక్యూని ఎవరైతే కొనుక్కుంటున్నామో వాళ్ళు కూడా డీక్యూని డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తామో అనేసి అంటే వెండరు ఆ ఎక్విప్మెంట్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన తర్వాత రెడీ చేసిన తర్వాత మనకి అక్కడ వాడు పిలుస్తాడు అనమాట పిలిచిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామో వెళ్ళి చూసుకుంటాం ఓకే అన్నీ కూడా మన రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవుతుంది అనేసి అంటే దానికి అనుగా మనం డీక్యూ డిజైన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండే ఉన్నది అనేటటువంటి దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట దాన్ని డీక్యూ అని చెప్పించుకుంటాం అనమాట డిజైన్ క్వాలిఫికేషన్ థర్డ్ వన్ చూసినట్లయితే ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ ఈ ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ ఫ్యాట్ని ఏ విధంగా చెప్తామంటే డెఫినేషన్ ఫ్యాట్ ఈజ్ వేర్ ద సప్లయర్ టెస్ట్స్ ద సిస్టమ్ ఈన్ అక్రోడెన్స్ విత్ ద క్లయింట్ అప్రూవల్ స్పెసిఫికేషన్స్ టు సో దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ టెస్టెడ్ ఆన్ సైట్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ పెర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ది వెండర్ ప్రేయర్ టు షిప్పింగ్ టు ఏ కస్టమర్ సింపుల్ అండి ఇంకేం లేదు ఎక్విప్మెంట్ అనేది యూఆర్ఎస్ అయిపోయిన తర్వాత డీక్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యాట్ అనమాట థర్డ్ వన్ ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఎక్విప్మెంట్ అంతా రెడీ అయిపోతుంది రెడీ అయిన తర్వాత ఎవరైతే కొనుగుంటున్నారో వెండరు వెండరు ఆ కంపెనీకి వెళ్తాడు ఎక్కడైతే అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబడుతుందో ఆ కంపెనీకి వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేస్తాడు అనేసి అంటే ఫ్యాట్ని చేస్తాడు ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ అనేసి అంటే అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ని టెస్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఓకేనండి ఫ్యాట్ ఈజ్ వేర్ ద సప్లయర్ టెస్ట్ ద సిస్టమ్ ఇన్ అక్రోడెన్స్ విత్ ద క్లయింట్ అప్రూవల్ స్పెసిఫికేషన్ టు సో దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎట్ పాయింట్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ టెస్టెడ్ ఆన్ సైట్ ఎక్కడైతే తయారు చేయబడుతుందో అక్కడికి వెళ్ళేసి దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసి టెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ యూజువలీ పెర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ది వెండర్ ప్రేయర్ టు షిప్పింగ్ టు ఏ కస్టమర్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేసి అంటే కస్టమర్కి డిస్పాచ్ చేసే ముందు అనమాట ఎక్కడైతే ఏ ఫ్యాక్టరీలో అయితే ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబడుతుందో అక్కడ ఇది చెక్ చేయబడుతుంది అనమాట దీన్ని ఫ్యాట్ అని చెప్తాము ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ అనమాట అంటే ఏ పరిశ్రమలు అయితే తయారు చేయబడుతుందో ఆ పరిశ్రమలోకి వెళ్ళి ఆ మనము ఏదైతే ఆర్డర్ ఇస్తానామో ఆ
and demonstrate the system is installed properly and interface with other systems and peripherals in its working environment. Simple ga chepis ko lan chante yeh de ite factory lo mana check che si anta perfect an konta mo. Adi vidanga site lo kuchh intar wata gora a equipment an edi anta perfect ga undalan mata. A vidanga check che si dhanu kosam che si ter one document ne yeh man chipta mo ne chante set ani chipta mo site acceptance site acceptance test ani chipta mo. Set is when the system when the si set is when the system is tested in accordance to the client approval test plans specifications and demonstrate the system is installed properly akkada ee vidhanga ite installation chestam ikkada kuda ade vidhanga proper ga install cheyadam ayinda leda and interface with other systems and peripherals peripherals in its working environment ante aa working environment ki edi taggataga unda leda ane tattvandi danni चेक से से टर्ट वन टी दाने मन चप्ता मो सेट आने चप्ता मो। फिफ्थ वन आईक्यू इनस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। आईक्यू कंप्राइसेस ऑल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इनस्टॉलेशन ऑफ़ द इनस्ट्रूमेंट। आईक्यू चेक्स वेदर द इनवर्नमेंट वेर इट इज़ इनस्टॉल्ड इज़ सोटबल इफ़ द इनस्ट्रूमेंट इज़ इन एक्रोडेंस वि� the desired specifications and if the installation procedures have been complied with. Simple का चिप्स को लाँटे एवे दंगा चिप्ता मने चन्टे installation. Particular place लो मनमो वक equipment ने पेट्टा लान कोंटामो. आ equipment ने perfect गा पेट्टा मा लेदा. अन्टे मनम एककड़ाई ते दान्नी प्लान चेसे हमो आ particular area लो अधी perfect गा installation चेए बडिंदा लेदा. अने दान के अवसम मानन चेसे रेट वाँटे qualification एमन चेप्ता हमन चेंटे installation qualification अने चेप्ता हमु IQ composes all activities during the installation of the instrument ओके एदन वक equipment इन दिसकेल particular place एदा वक black log आनी लेदा एदा नाम specific area लगाने पेड़ता नमो IQ checks whether the environment अन्टे मनमो एकड़ेते पेट्टा लान कोण नामो अकड़े � is suitable if the instrument is an accordance with the desired specifications and if the installation procedures have been completed with. For example, मनम एदेते साइट की वक एक्क्युपमेंट नी सेलक्ट चेसको नम अधे साइट ले पेट्टाली नेश्ट एदेते प्रोडक्शन ब्लैक ले पेट्टाला नुको नम अधे प्रोडक्शन ब्लैक ले पेट्टाली अधे क्लीन रूम ले पेट्टाला नुको नम लेदा इंटरमेट ल पेटालन मटा ओके नहीं डे आवी दंगा ये देते फ्री प्लानिंग प्रकार हम ये देते मुंडगा अनको नामो मन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ले एकड़ इते स्पेसिफिक गा पेटालन जेपी से राज को नामो फर्स्ट ऑफ़ अल मुंडगा वक्त चेंज कंट्रोल इनिशिएट चेस कोटा मनों डे आ चेंज कंट्रोल है मनो राज को नहीं वी द so, the definition choose not like the OQ involves collecting documentary evidence showing that the installed instrument performs in the chosen environment will be according to the criteria specified in operational specification. Simple guy choose not like the dean law manamu ये यूनिट ऑपरेशन्स में चास्ता हमो, फॉर एग्जांपल वो अगर रिएक्टर ने गंदी इसको नट लाए थे, आर रिएक्टर ला मेन गंगा मन कावल्स नट वन टू एंटी एंटी ऐनी चंटे हीटिंग ऑपरेशन कावली, नेस्ट आधे विदंगा कोलिंग ऑपरेशनो कावली, दानी की आरपीएम कावली, अंडे रोटेटिंग पर मिनट एंड जब तक हम कहते हैं नेस्ट दान लो एजिटेटर का वाली नेस्ट दान नॉइस लेवल चेक चे आली आदि वोइब्रेस ने मन अस्तंत आले था इलान चेकिंग सांच जास्ता हम आदि वो का टैबलेट पैकिंग मिशन अन कोण्डे फॉर एग्जांपल किंदा लेदा वो का ब्लस्टर पैकिंग मिशन अन कोण्डे कोटिंग अने पर्फेक्ट अवतुंदा लेदा लेदा पैकिंग मिशन पैकिंग अने पर्फेक्ट अवतुंदा लेदा अने आपरेशन अच्छे मन फ्यूचर चस्तामो आपरेशन की रिटेड आूनिट आपरेशन अट्ठी तगट मनमुख प्रोटोकाल प्रिपेर चुस्कोनी मन ओक्यू आपरेशनल क्वालिफिकेसन वाट एग्जिक्यूटा अंत पर्फॉम चस्ता 
పర్ఫామ్ చేసి వాటికి ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు సూటబుల్గా ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెక్ చేసుకుంటాము దీన్ని ఆపరేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్తాము ఓక్యూ ఇన్వాల్వ్స్ కలెక్టింగ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ షోయింగ్ దట్ ద ఇన్ ద ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఇన్ ది చూజ్ ఇన్ ఎన్వరాన్మెంట్ విల్ బీ అకార్డింగ్ టు ది క్రైటీరియా స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఆపరేషనల్ స్పెసిఫికేషన్ ఓక్యూలో ఏవేవైతే మనం ప్రోటోకాల్లో రాసుకున్నామో వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఎక్విప్మెంట్ అనేది మీట్ అవుతుందా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని చెక్ చేసుకుంటాము పీక్యూ సెవెంత్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ పీక్యూ రిక్వైర్స్ మెజరింగ్ ఇఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నెట్ పర్పస్ ఎగ్నిస్ట్ ద యాక్టివిటీ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ ది పీక్యూ స్టేజ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ చేంజ్ కంట్రోల్ అండ్ క్యాలిబరేషన్స్ సింపుల్గా చూసినట్లయితే దీని ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే పీక్యూ పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మొత్తంగా ఎంతవరకు చేసినటువంటిది అంటే ఐక్యూలో కానీ మరియు ఓక్యూలో కూడా రెండు కూడా మీట్ అయ్యావా లేదా అనేటటువంటి దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్గా ప్రిపేర్ చేసేటటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్తామనేసి అంటే పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్తాము లేకపోయినట్లయితే దీన్ని మరొక విధంగా చెప్తాము అనమాట పీక్యూ రిపోర్ట్స్ని ఇంకా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామనేసి అంటే జనరల్గా పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ని దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటటువంటి ఇనిషియల్ బ్యాచెస్ ట్రయల్ బ్యాచెస్ అండ్ అనదర్ వన్ వ్యాలిడేషన్ బ్యాచెస్ యొక్క డేటాని తీసుకొని ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఆ బీపీఆర్లో సర్టిన్ రేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ కానీ కూలింగ్ కానీ వ్యాక్యూమ్ కానీ ఫ్రెజర్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి వీటన్నిటినీ కూడా అది ఖచ్చితంగా మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్లో మీట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హీటింగ్ మెయింటెనెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒక వన్ టెన్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇది బీపీఆర్లో మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట ఈ డేటాలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీఆర్లో ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట వన్ టెన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ అవర్స్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మెయింటైన్ అయింది కూలింగ్ నెక్స్ట్ ఎనదర్ వన్ ఆపరేషన్ కూలింగ్ మెయింటైన్ అయింది ఈ విధంగా ఒక ట్రెండ్ అనేది జనరేట్ చేసుకొని అంటే దాంట్లో ఇనిషియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినటువంటి బ్యాచెస్ యొక్క డేటాని తీసుకొని దాన్ని బేస్గా చేసుకొని పీక్యూ పర్ఫార్మెన్స్ క్వాలిఫికేషన్ని అవల్యూట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అదేనండి పీక్యూ రిక్వైర్స్ మెజరింగ్ ఇఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నెట్ పర్పస్ ఎగ్నిస్ట్ ద యాక్టివిటీ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ ది పీక్యూ స్టేజ్ విచ్ కన్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ చేంజ్ కంట్రోల్ అండ్ క్యాలిబరేషన్ ఓకేనండి ఇది పీక్యూ అంటే 